দীপ্ত টিভি সাপ্তাহিক আয়োজন নিটোল টাটা বিজ ট্রেন্ডস এর স্বাগত জানাচ্ছি আমি আব্দুল্লাল মামুন আমরা আজ কথা বলবো আসন্ন রমজান নিয়ে রমজানের নিরাপদ খাদ্য এবং বাজার ব্যবস্থা নিয়ে আমার সাথে তিনজন অতিথি রয়েছেন স্টুডিওতে শুরুতে চলুন তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে আজকে আমাদের সাথে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের শিক্ষক অধ্যাপক ড মোহাম্মদ নিজামুল হক ভুঁইয়া আছেন আমাদের সাথে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ফ্রেজার হেলথ অথরিটির গবেষণা সমন্বয়ক এবং পুষ্টিবিদ জনাব বেনজির শামস এবং আমাদের সাথে আরও রয়েছেন পার্টেক্স স্টার গ্রুপের এমডি জনাব আজিজ আল মাহমুদ মিঠু আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আয়োজনে শুরুতেই ডক্টর নিজামুল হক ভুঁইয়া আপনার কাছে জানতে চাইব রমজানের কথা যখন আমরা বলি তখন কিন্তু ভিন্ন ধরনের একটি খাবার আয়োজন আমাদের মাথায় আসে আমাদের বাজারে আসে এবং সেই সাথে নিরাপদ খাদ্যের প্রসঙ্গটি চলে আসে এই বাজার এবং বিশেষত খাবারের জায়গাটাতে রমজানে কি ধরনের পরিবর্তন আসে আমরা কি করি কি করা উচিত আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই ধন্যবাদ আব্দুল আল মামুন ধন্যবাদ দীপ্ত টিভির অসংখ্য দর্শকবৃন্দুকে আমার সাথে আলোচনা আছেন আজিজ আল মামুন পার্টিস গ্রুপের এমডি এমন আছেন বেনজির শামস একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও ছিলেন এখন ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে সরকারি চাকরি করছেন তো আমাদের প্রতি বছর যখন রমজান আসে আমাদের সরকার থেকে এবং কি আমাদের ব্যবসায়ীরা প্রস্তুতি গ্রহণ করে সরকার বাজারকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কিন্তু কীভাবে মানুষ নিরাপদ খাদ্য পাবে সরকারের লক্ষ্য থাকে সেখানে কিন্তু আমরা দেখি যে সবসময় আমাদের রমজান মাসে এক এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী বাজারটাকে কীভাবে মানে হাই প্রাইসে মানুষকে অস্থিতিশীল করে মানুষের কাছে বিক্রি করবে পাশাপাশি বেজাল জাতীয় খাবার বাজারে কীভাবে ঢোকানো যায় এবং তাদের একটা প্রতিযোগিতা থাকে তো আমরা স্বাভাবিক কারণেই রমজান মাসে যখন একটা মানুষ স্বাভাবিক জীবন থেকে রমজান মাসে সে বারো থেকে চোদ্দো ঘন্টা উপবাস থাকে তার ফুড ইনটেকটা এমনভাবে হওয়া উচিত যে এই বারো চোদ্দো ঘন্টার মধ্যে যে আট ঘন্টা সে খাওয়া দাওয়া করছে সেই খাবারগুলো যাতে মুখরোচক বা স্বাস্থ্যকর হয় সেদিকে সে লক্ষ্য রাখে কিন্তু আমরা দেখছি কিন্তু মানুষ এখন যেভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে সে কারণে মানুষ এবছর সরকার প্রথম থেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে আমরা দেখছি যে বাণিজ্য মন্ত্রীকে আপনার ইয়েতে গিয়ে প্রথমবার খাদুমগঞ্জ বাজারে গিয়ে কীভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে ব্যবস্থা করছে কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক হলো সত্য যে আমরা বাজার নিয়ন্ত্রণ করছি কিন্তু আমাদের এই যে দুই দিন পরে যখন আমরা বাজারের ইফতারের সময় বিশ্ব ইফতারের কথাটা আমি দিয়ে আরম্ভ করব ইফতারের সময় এই যে স্ট্রিট ফুডগুলো বিদেশে আমরা গিয়ে যখন বিদেশে আমরা যখন গিয়ে স্ট্রিট ফুড খেতে আমাদের এত ভালো লাগে কিন্তু আমাদের এই যে ঢাকা শহর থেকে শুরু করে এখন তো মানুষ বাড়ি ঘরে কিন্তু আর ইফতারি বানাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে গ্রামে গঞ্জে গিয়েও দেখা যাচ্ছে যে বাজার থেকে তারা কিন্তু ইফতারি কিনছে কিন্তু এই যে ইফতারিগুলো যারা কিনছে দেখা যাচ্ছে যে দুলা বালি পড়ছে ডেকে রাখতে রাখতেছে না পাশে ড্রেন ড্রেনের পাশ দিয়ে মাছি উঠছে এ সে অবস্থায় কিন্তু ইফতার বিক্রি করছে আর মানুষ লাইন ধরে নিয়েও যাচ্ছে তারপরে এই যে যে তেলের ইফতারিগুলো বাসতে বিশেষ করে তেল জাতীয় খাবারটাই মানুষ বেশি ইনটেক করে বুট পেঁয়াজু বেগুনি জাল এবং তেল জাল এবং তেল এবং কালার এর মধ্যে প্রচুর ডাই ব্যবহার করা হয় সেই ডাইগুলো অনেক সময় গার্মেন্টসের ডাইও ব্যবহার করা হচ্ছে অতীতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যদিও সরকার গত কয়েক বছর পদক্ষেপ নেওয়ার কারণে কিছুটা কন্ট্রোলে এসেছে পুরোপুরি কন্ট্রোল আসছে আসতেছে না কিন্তু এই খাবারগুলো যখন আমার লিভারে যাচ্ছে কিডনিতে যাচ্ছে কিন্তু আজ আমাদের দেশে দেখেন কিডনি রুগীর সংখ্যা লিভারের সিরোসিস বা এই জাতীয় কিন্তু রুগীর সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে এর মূল কারণ হলো কিন্তু এই যে ধরেন আমার তোল জাতীয় খাবারগুলো এবং ট্রান্সফ্যাটি অ্যাসিড একটা তেলকে দেখা দেখা যাবে আপনি দেখবেন যে বারবার বাঁচতেছে একটা তেল যখন তেলের কালার চেঞ্জ হবে হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে যে ট্রান্সফ্যাটি অ্যাসিড কিন্তু কেউ মানছে না কিন্তু সবাই কিন্তু খাবারগুলো নিয়ে যাচ্ছে আর দ্রব্য মূল্য তো যেভাবে বাড়ানো হয় সেটা কমানোর কোনোভাবে চেষ্টা করা হয় না এমনকি জরিমানা করা হয় নামে মাত্র সেই জরিমানা দিয়ে কোনো লাভ হচ্ছে না এই যে বেজাল খাবারগুলো দিচ্ছে সেই ব্যাপারে সরকারের আমরা অনেকে অনেকবারে আপনাদের টেলিভিশন থেকে শুরু করে অনেক জায়গায় কথা বলেছি কিন্তু কোনো কার্যকরী কোনো ফল ওইভাবে আসছে না আপনি আমেরিকার মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে যখন ফুডের উপরে এরকম বেজাল করছিল কোনো কোনো স্টেটই মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত তখন দিয়েছিল যখন এই ধরনের মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখেছিল তখন দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও তখন তারা সিস্টেমে চলে আসছে আমাদের দেশে যদি এইদেরকে প্রতিরোধ না করা যায় তাহলে কিন্তু আমরা 
আমাদের এই খাদ্যের নিরাপদ জায়গায় আমরা আসতে পারবো না কিন্তু ডক্টর নিজামুল হক ভুঁইয়া এমন বাদ তো দেখি যে রমজানে আসলে ব্যাপক একটা চাহিদা তৈরি হয় যেই চাহিদাটি ধরুন আমরা অলিতে গলিতে বা স্থানীয়ভাবে কিছু রেস্টুরেন্ট থাকে কিন্তু চাহিদা এত ব্যাপক হয়ে যায় অলিতে গলিতে একদম আমরা বলি মৌসুমি ইফতারি বিক্রেতা তারাও বেরিয়ে যায় এবং তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই যে আপনি যেটি বললেন যে মানদণ্ড ঠিক রাখা বা ইয়ে রাখা তো চাহিদার বিপরীতে করার কি রয়েছে চাহিদা তো অনেক গুণ বেড়ে যায় না চাহিদার বিপরীতে আপনার কোয়ালিটিগুলো আপনি মেনটেন করতে হবে যেমন আপনার আপনি মুরগি কিনতেছেন যে মুরগিগুলো একই পানির ভিতরে মানে আপনার মুরগিগুলো আপনার বাজার থেকে আপনি মুরগি কেনার পর মুরগি জবাই করার পর আপনি আপনার সামনে এই মুরগিগুলোকে সে জবাই করে কোনো রকম পানিতে দিয়ে যে পানিতে হয়তো পঞ্চাশবার মুরগিগুলো ভেজানো হয়েছে ভিজিয়ে রক্তগুলো পরিষ্কার করে আপনাকে দিয়ে আপনার নিয়ে আসতেছেন তরকারিগুলো আমরা দেখছি যে রাস্তার পাশে আবার ডোবা ড্রেন এই পানিগুলো অপরিষ্কার পানি সেখানে কিন্তু আপনার শাক সবজি দেওয়া হচ্ছে আমি এক জায়গায় দেখেছি যে আমার আমার হঠাৎ করে আমার ইচ্ছা হলো কি দেখলাম প্রচুর শশা কিনব তার বোধ হয় শশা দিতেছে দুই নসিন দিতে আসার পথে এমন ময়লা পানিতে শশাগুলোই তারা পরিষ্কার করছে আমি বললাম যে না এখান থেকে তো শশা কিনা যাবে না এ কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে যে মানুষ এই শশাগুলো যখন আসে অনেকে এমনি না ধুয়েও খেয়ে ফেলে কিন্তু এই যে ধরেন এগুলো এই জায়গাগুলোতে আমাদের মানে যদিও আমাদের গ্রাম পর্যায়ে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আছে কিন্তু ঢাকা শহরে এখন আমাদের নিরাপদ খাদ্য বক্তা অধিকার বক্তা অধিকারের কাজ যদিও এটা না কিন্তু নিরাপদ খাদ্যের যে কর্মকর্তারা আছেন এটা তো অপ্রতুল এবং ওনার যেখানে গত কয়েক বছর থেকে সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে সেই জায়গাগুলো যদি কোয়ালিটি কন্ট্রোল না করতে পারি তাহলে আমরা পারবো না তারপর আমরা গরুর মাংস কথাই বলি আপনি দেখেন গরুর মাংসগুলো আজকে আমরা বাজার থেকে কিনছি আমাদের দেশে একটা গরুও মরে না গরু যখন অসুস্থ হয়ে যায় তখন তাকে জবাই করে দেওয়া কষাকে ডেকে নিয়ে আসে কম দামে গরুগুলো বিক্রি করে দেয় করার পর কিন্তু এটা কি এটা কি পসিবল আপনার গরুর যে ডিজিজটা সেটা তো আপনাকেও সংক্রমিত করবে কারণ এমন এমন মাংসের কিছু হিটে মাংস কোনোভাবেই এই এই রোগটা ধ্বংস হবে না সেটা আপনি ইনটেক করতেছেন আপনার লিভারে যাচ্ছে আপনার কিডনিতে যাচ্ছে কিন্তু সেই জায়গাতেও কিন্তু আমাদের বাজার কন্ট্রোল হচ্ছে না গরুর মাংস এক্সাম্পল দিলাম মাছের কথা বলেন আমরা প্রোটিনের চাহিদার জন্য মাংস মাছ খেয়ে থাকি মাছের ফিডগুলো কোথ থেকে আমরা আনতেছি একসময় দেখা যাচ্ছে যে মানুষ এই যে কোরবান যখন আসে কোরবানের মাংস চামড়ার মধ্যে যে মাংসটা লেগে থাকে সেটাকে উঠিয়ে ক্রোমিয়াম সল্ট দিয়ে সেটাকে বিস্কিটের গুঁড়ে দিয়ে আপনার পশু খাদ্য অথবা মাছের খাদ্য হিসাবে এগুলো নিচ্ছে দেখা যাচ্ছে আপনার ক্রোমিয়ামটা আপনার ক্যান্সারিয়াস সাবস্টেন্স এটা তো কোনোভাবেই ইয়ে হবে না এবং আপনার ক্যান্সারে জাতীয় খাদ্য আপনি খাচ্ছেন এই জায়গাগুলো তো আমাদের কন্ট্রোল কোনোভাবেই নেই সরকার দলীয় এখন এই এই জাতীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যে কাজগুলো আগে করত এখন কিন্তু হাজারিবাগের ট্যানারিটা চলে যাওয়াতে সব কিছু মিলিয়ে ওই জায়গা থেকে আমরা কিছুটা নিস্তার পাচ্ছি নিস্তার পাচ্ছি নিশ্চয়ই আমরা পরের অংশে আপনার কাছ থেকে শুনব বিশেষ করে ক্রেতা ব্যক্তি ক্রেতা আসলে কিভাবে বেছে নিতে পারবে ভালো জিনিস এবং তার কি করার আছে তার আগে একটু জনাব বেনজি শামসের কাছে একটু শুনতে চাইবো এই যে আমাদের খাদ্যাভ্যাসের কথা বলা হচ্ছে বিশেষ করে রমজানের সময়টাতে ভাজা পোড়া ঝাল এই ধরনের খাবার একজন পুষ্টিবিদ হিসেবে আপনি কি মনে করেন যে আমাদের এই খাদ্যাভ্যাস কতটুকু স্বাস্থ্যসম্মত সেটি ভালো মন্দ এবং কেমন হওয়া উচিত দেশের এবং দেশের বাইরের অভিজ্ঞতা থেকে যদি বলেন থ্যাংক ইউ সুন্দর একটা প্রশ্ন প্রথমে একটু স্যার যেটা বললেন শশার কথা পানি ধরার কথা সেটা সেটা অ্যাড করে বলছি যেহেতু রমজানের সময় ইফতারিতে শশা সবাই খায় খুবই কমন একটা আইটেম তো এটা অবশ্যই ধুয়ে খেতে হবে আর একটা জিনিস যে আমরা জানি যে শশাটা কাঁচা যেহেতু খাই আমরা শশাটা হচ্ছে মানে কোল্ড সালাদ খাই রাইট তো এই এই জীবাণু যে আসছে ময়লা পানি থেকে তো রমজানের সময় আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আপনারাও যারা আছেন যে একটু গরম করে নিতে হবে যে কোনো সালাদ এটা হচ্ছে আমাদের যাদের পেটের বিভিন্ন সমস্যা থাকে গ্যাসের সমস্যা থাকে বা হচ্ছে আমাদের ওভারঅল গার্ড হেলথের জন্য কাঁচা যে কোনো শাক সবজি হচ্ছে হচ্ছে আমরা যেগুলো খেয়ে থাকি সেগুলো একটু গরম করে খাওয়া ভালো এটা কিন্তু আমি এখন যেখানে থাকি ক্যানাডাতে ওইখানে ফুড হাইজিন এবং সেফটি এগুলো খুবই ভালোভাবে মেনটেন করা হয় তারপরও কিন্তু ওগুলো খাওয়ার পরে পেটে ব্যথা হয় যেহেতু ওইখানে আমরা শাক সবজিটা খাওয়ার অভ্যাসটা অনেক বেশি মানুষের দেখা যাচ্ছে যে ওগুলোর জন্য পেটে ব্যথা হয় তো এটার এক পুষ্টিবিদ হিসেবে আমার পরামর্শ এখানে হচ্ছে যে এগুলো একটু গরম করে নিয়ে খেতে হবে বেশিরভাগ মানুষের বাসায় যারা শহরে মানুষরাই হয়তো আমাদেরকে বেশি দেখছে একটু মাইক্রোওয়েভ করে খেতে হবে তো এটা স্যারের কথাটা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিলো খুব ইম্পর্টেন্ট কথা তো এই জন্য যুক্ত করলাম এখন আপনার প্রশ্নে ফেরত আসছি
খাদ্যাভ্যাস রমজানের রমজানের আমাদের যে খাদ্যাভ্যাসের বাঙালি খাদ্যাভ্যাসের যে সবচেয়ে ভালো দিকটা যে হোম কুকড ফুড আর রমজানে সেটা একটু ব্যাহত হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে কালচারটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আরও বিশেষ করে হচ্ছে মানে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে আমাদের খাবারের যে প্যাটার্নগুলো ছিল আগে যে বাংলাদেশের খাবারের সবচেয়ে ভালো যেটা আমার কাছে মনে হয় যে সবাই একসাথে বসে খায় যে সোশ্যাল ব্যাপারটা ভাগাভাগি করে পরিবারকে নিয়ে একসাথে পরিবারকে নিয়ে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্বাস্থ্যের জন্য আমরা কি খাচ্ছি সেটার থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যে খাবারটা কিভাবে খাচ্ছি একই খাবার আমরা মানে আমাদের চিন্তা ভাবনা কেমন আমাদের সেই মুহূর্তে হচ্ছে স্ট্রেসড কতটুকু সব কিছুর উপরেই ডিপেন্ড করে আর কি পুষ্টির ব্যাপারটা খুব কমপ্লেক্স কমপ্লিকেটেড না কমপ্লেক্স এবং এটা অনেক কিছু একসাথে জড়িত তো রমজান মাসে সবাই মিলে বসে খাওয়ার যে প্রচলনটা এবং বছরের অন্যান্য সময়তেও সেটা বাংলাদেশের খুবই ভালো একটা দিক বাংলাদেশের খাদ্যের বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যের সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে আমাদের মধ্যে হচ্ছে হোম কুকড ফুড খাওয়ার অভ্যাস কিন্তু সেটা এখন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা ব্যাপকভাবে পরিবর্তন হয় রমজান মাসে তো রমজান মাসে ভালো খাবার খেতে হলে প্রথম কথা আমি বলবো যে ভাজি পোড়া যতটুকুই যেহেতু খাওয়ার প্রচলন আছে একটা ট্রেন্ড সেটাকে হচ্ছে ঘরে তৈরি করে খাওয়া সবচেয়ে ভালো স্যার যেটা বললেন যে তেলের সমস্যা বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাগুলো মেনটেন করছে নাকি ঘরে করলে সেগুলো সমস্যার সমাধান অনেকটা হয়ে যাবে আর খাবারের ব্যাপারটা বলবো যে রমজান মাসে কিন্তু আমরা ফাস্টিং করি অনেক সময় কিন্তু খাওয়া অনেকেই দেখা যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে খাচ্ছে মোট ক্যালোরির পরিমাণটা আমরা সাধারণত যেটা সকাল দুপুর বা রাতে খাই এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইফতারের সময় একটা ফিস্ট হচ্ছে আবার রাতের খাবার খাচ্ছে আবার হয়তো ভোর রাতের খাবার খাচ্ছে তো আমি আসলে আমি ক্যানাডাতে থাকি ওইখান থেকেই হচ্ছে আমি অনলাইনে নিউট্রিশন কাউন্সিলিং করি আমার সাথে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মানুষজন কাজ করে ডায়েট চার্টের জন্য মিল প্ল্যানিংয়ের জন্য তো এটা আমার এত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে হচ্ছে যে এই সময় মানুষ ওয়েট গেনটা সবচেয়ে বেশি করে রমজানে রমজানে মানুষ ওয়েট গেনটা সবচেয়ে বেশি করে এবং আপনি দেখেন এটা কিন্তু একটা মাস আমাদের বছরে বারোটা মাসের মধ্যে একটা মাস এবং আমার সাথে যারা কাজ করে মূলত হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থেকে ফোর্টি ফাইভের মধ্যে মহিলারা এই বয়সে বারো মাসের মধ্যে এক মাস যখন আমরা অনেক বেশি খাই ওই আরও এগারো মাস চেষ্টা করলে ওইটা আর কমানো যায় না दरकार এবং সেটা একটা ঘাটতি তৈরি হচ্ছে না খাওয়ার ফলে সেটা আসে যেমন যদি ইফতারের পেটে সব ভাজা পোড়া থাকে সেখানে কিন্তু কোনো প্রোটিন নাই দেখা যাচ্ছে রাইট কিন্তু আমাদের খাবারের আদর্শ একটা প্লেটের যেরকম হয়ে থাকে যে চার ভাগের এক ভাগ প্রোটিন খেতে হবে প্রতিবেলায় চার ভাগের এক ভাগ সবজি কাঁচা শাক সবজি মানে সালাদ যেটাকে আমরা বলি চার ভাগের এক ভাগ রান্না শাক সবজি এবং চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে শর্করা জাতীয় খাবার যদি আমরা ছোলা খাই এখন সেটাও যাতে ছোলার মধ্যে না আবার ওই যে মানে এটা খুবই ভালো খাবার কিন্তু এটাকে আমরা রান্না করার সময় একটু অস্বাস্থ্যকর করে ফেলতে পারি তেল দিয়ে আলু দিয়ে তো ওই অনু ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টসের পরিমাণটা আদর্শ প্লেটে যেটা বললাম এটা হচ্ছে খুব সহজ একটা মেথড যার সবাই নিজের প্লেটের দিকে তাকে আমরা চিন্তা করতে পারি তো কেউ যদি দেখি যে আমি শুধুই অনেক পেঁয়াজু বেগুনি ডাল পুরি খাচ্ছি কিন্তু কোনো প্রোটিন নাই তো এটা এটা মিসিং হয়ে যাচ্ছে কোনো শাক সবজি রাইট ভিন্ন ভিন্ন খাবার মানে ওই যে বললাম যে রেশিওটা চারটা চার এটা সুষম খাবার যেন হয় প্রোটিন আসবে ডাল থেকে সেটা সেটা ভাগ করতে হবে এখন ওই ডালটা ওই যে রান্নাটা কিভাবে করবে না ছোলা 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 এখন এতটুকু ছোলা ডালের মধ্যে কতটুকু আলু আছে এটা ডিপেন্ড করবে যে আমরা কুকিংটা কিভাবে তার মানে এখানে অনেক কিছু জানার আছে একটা প্রশ্ন প্রায়ই আসে যে তেলের বিষয়টা তেল তো আমরা কোনোভাবেই এটাকে ছাড়া কিছু করতে পারি না কিন্তু বাজারে অনেক রকমের তেল পাওয়া যায় আপনি সবচেয়েতে বেশি ব্যবহৃত হয় সয়াবিন তেল এর পাশাপাশি আপনি জানেন যে সানফ্লাওয়ার অয়েলের কথা বলা হয় সরিষার তেলের ব্যবহার বাংলাদেশে বেড়ে বেড়েছে রাইস ব্র্যান্ড অয়েলের ব্যবহার বেড়েছে তো কোনটা স্বাস্থ্যের জন্য তুলনামূলক কম কম ঝুঁকিপূর্ণ সব তেলই স্বাস্থ্যের জন্য অনেকটা মানে একই ঝুঁকিপূর্ণ ক্যালোরি ওয়াইজ তেলের ব্যাপারটা কি তেলে হচ্ছে আমাদের প্রায় 
প্রোটিনের থেকে সমপরিমাণ সার্ভিং এর তেলে হচ্ছে প্রায় দ্বিগুণ ক্যালোরি থাকে রাইট তো ক্যালোরি ভ্যালুটাও বেড়ে যাচ্ছে টোটাল ইনটেকটা আর তাছাড়া শুধু মানে তেলের যেই ক্ষতিকর দিক সেগুলো তো আছেই তো কোন তেলই ভালো না বেশি খাওয়া কোন তেলই ভালো না মন্দের ভালো কোনটা মন্দের ভালো এখানে একটা ব্যাপার আছে যেমন মন্দের ভালো সয়াবিন তেলও কোন তেলই মন্দের ভালো না তেল তেল মন্দের ভালো তখন যখন আমরা এটা পরিমিত পরিমাণে খাব এখন বাংলাদেশের যেহেতু আমরা কুকিং করি রাইট কুকিংটা অনেকক্ষণ ধরে করি এবং হাই টেম্পারেচারে করি অলিভ অয়েল দিয়ে রান্না করা উচিত না কিন্তু বিদেশের জন্য আমার আমার দর্শক যদি হচ্ছে আমি যদি কেনেডিয়ান দের সাথে কথা বলতাম তাদের জন্য হচ্ছে ওখানে আমরা অলিভ অয়েল খাই কারণ ওখানে আমরা অত সময় ধরে কুকিং করি না এই জন্য সেটা স্বাস্থ্যের জন্য সেখানে ভালো তো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমরা দেখি যে অলিভ অয়েল ভালো কিন্তু অলিভ অয়েল দিয়ে আমাদের যে খাবারগুলো রান্না করি গরুর মাংসের তরকারি সেটা রান্না করলে সেটা তখন ক্ষতিকর আর সরিষার তেলের কথা যেটা বললেন সরিষার তেলও প্রতিদিন খাওয়া উচিত না সরিষার তেলও যারা প্রতিদিন খায় তাদেরও একটা স্বাস্থ্যের সমস্যা হয় তো মন্দের ভালো তেল নাই মন্দের ভালো তেল হচ্ছে পরিমিত পরিমাণে তেল মানে পরিমাণটা এবং কি করে রান্না করছে পরের অংশ আমরা আসবো জনাব আজিজ আল মাহমুদের কাছে একটু আসতে চাই একেবারে রান্না পুষ্টি থেকে বাজারে চলে যেতে চাই যে রমজান আসলে আমরা আসলে তাকিয়ে থাকি বাজারের দিকে দুটো জিনিস একটি হচ্ছে এই যে যে নিত্য পণ্যগুলো রয়েছে সেগুলো বাজারে পাওয়া যাবে কি না কিংবা পাওয়া গেলেও সেগুলোর দাম বাড়বে না কমবে তো সার্বিকভাবে এ বছরে বাজার পরিস্থিতিটা কেমন দেখছেন এবং বাজারে কোনো রকমের আপনা আপনারা যেহেতু একটি বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সেই জায়গায় নিত্য পণ্যের জায়গায় একটা বড় যোগান আসে আপনাদের মতো কোম্পানিগুলো থেকে তো সেই জায়গায় বাজারকে কিভাবে দেখছেন আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতির আলোকে ধন্যবাদ মহন ভাই আমি এটার প্রশ এই প্রশ্নের উত্তরের আগে আমি একটু রমজান নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আসলে রমজানটা হচ্ছে একটা ধর্মীয় ব্যাপার তাই না এই ধর্মের মধ্যে আমাদের আছে যে বছরে একবার এক মাস সিয়াম সাধনা করা যাতা যাতে যারা গরিবরা যারা আছে তাদের যে কৃতাটা যেটা সেটা আমরা উপলব্ধি করা প্লাস নিজের শরীরকে ডিটক্স করা এবং এক মানে এটা হচ্ছে এক মাস ব্যাপী আমি যদি শরীরকে ডিটক্স করি তাহলে সারা বছর আপনি ভালো থাকতে পারবেন কিন্তু এটা হয়ে গেছে পুরো উল্টা যে আমাদের দেশের ডিটক্সের পরিবর্তে আমরা যেভাবে খাই ইফতারের সময় সেটা বোধ সারা বছরের মধ্যে কোনো মাসে আমরা এত খাওয়া খাই না উনি যেটা বলেছেন আপনার যেটা বলেছেন যে এক এগারো মাসে আমরা সেই শরীর কমাতে পারি না এটা কথা কারেক্ট এবং আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও কিন্তু আপনার আমাদের সচেতন হওয়া উচিত আমরা যারা মানে কনজিউমার বা আমরা যারা ভোক্তা তাদেরও কিন্তু বাজারে যেসব খাওয়া খেলে আমাদের ক্ষতি হবে সেই খাওয়াগুলি যাতে আমরা পরিহার করি এবং না কিনি তাহলে কিন্তু এগুলি বাজার থেকে আস্তে আস্তে কমে যাবে নিজাম ভাই যেটা বলেছেন রং দেওয়া খাওয়া আর এগুলো অনেক কিছুই বন্ধ হয়ে গেছে আরও হবে যদি গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট যদি আরেকটু শক্তিশালী বা শক্ত হয় প্লাস আরও লোকবল যদি তারা নিয়োগ করে এখন আসি আপনি যেটা বলেছেন বাজারের দাম রমজান মাস আসলেই কিন্তু আমাদের দেশের কিছু মানে অসাধু ব্যবসায়ী আছে তারা বসে থাকে যে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য মজুত করে রমজান আসলে সেটা বাজারে দেবে এবং যার কারণে বাজারটা মানে অস্থিতিশীল হয়ে যায় হঠাৎ করে বাজার এটা থাকে কিন্তু রমজানের প্রায় সাত আট দিন দশ দিন পর্যন্ত থাকে এরপর আস্তে আস্তে কমতে থাকে জি তো প্রথম দিকে যারা ব্যবসাটা করে নিতে পারে তারাই কিন্তু লাভবান হয় তো এটার জন্য যদি সরকার যদি একটু ভালো পদক্ষেপ নেয় যারা এটা করছে তাদের ওয়্যারহাউসগুলোতে যদি তারা দৃষ্টি রাখে তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা অনেক সময় আর করতে পারে না যারা ভালো ব্যবসায়ী যারা প্রোডাকশন করে বা নিজের ফ্যাক্টরিতে ভালো জিনিস তৈরি করে তারা কিন্তু বিক্রি করতে গিয়ে হোচট খায় আমি নিজের কথাই বলি আমরা একসময় বহু বছর চেষ্টা করেছিলাম ভালো লাচ্চা সেমাই বাংলাদেশে একটা প্রচলিত একটা মানে ঈদের ঈদ মানে হচ্ছে সেমাই সেমাই আমরা ভালো সেমাই বানানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম এবং বানিয়েছিলাম তো এর সারা মানে বাংলাদেশেই মানে খুবই প্রশংসিত হয়েছে কিন্তু আমরা ধরে রাখতে পারি নাই কেন পারি নাই যে বাজারে যেসব মানে আপনার এই আনহাইজেনিক যেসব সেমাইগুলো আসে খোলা আপনার প্যাকেট ছাড়া তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে আমরা কিন্তু পারি না তো ওদের সেলটাই অনেক বেশি আর আমরা এখানে পরে দেখা যায় আমাদের লস করতে হয় তো আমরা কিছু এক্সপোর্টে যাই এক্সপোর্ট মার্কেটগুলোতে আমরা সেগুলি বিক্রি করি তো সেখানে আবার ওরা ভালোভাবে ওটা স্বাচ্ছন্দে ওরা কিনতে পছন্দ করে আর বাজারে আপনার বর্তমানে একটু দাম গতবারের মতো না এবার একটু একটু সহনশীল যেহেতু সরকার এবার আগে থেকেই পদক্ষেপ নিয়েছেন কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেটা রমজানে ব্যবহৃত হয় সেগুলোর মধ্যে কিছু ডিউটি কমিয়েছে যেমন আপনার তেলে সম্ভবত কমিয়েছে বা খেজুরে কমিয়েছে চিনি কথা ঠিক আমার বলতে পারবো না তবে বাজার ওভাবে বাড়েনি যেভাবে অন্য অন্য বছর যেভাবে ষাট টাকা আট টাকা করে প্রতিদিন বাড়া শুরু করতো রমজান আসার আগ মুহূর্তে সেটা এবার এবার কিন্তু হয় না
তখন খেজুর দামও কমতে শুরু করবে কারণ বাংলাদেশের মানুষ আপনার রমজানে একটা খেজুর খাবে এটা সবাই স্বাভাবিক সবাই মনে করে এটা ধর্মীয় একটা ব্যাপার জি এবং খেজুর মধ্যে বেশ ভালো পুষ্টিগুণ আছে যার কারণেই সবাই চায় খেজুর দিয়েই আপনার ইফতার করা এবং ইফতার খাওয়া তো গত বছর তুলনায় বা অন্যান্য বছর তুলনায় এবার একটু সহনশীল মনে হচ্ছে যে মানুষের আপনি মনে করছেন একটু সহনশীল থাকবে আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে কি অবস্থা আমরা যদি বিগত কয়েক মাস আগের দিকে টাকা এই যে এলসি নিয়ে একটু নানা ধরনের টানা পড়েন ছিল বিশেষ করে আমদানি নির্ভর এখন কি পরিস্থিতি মাঝে মাঝে থেকে আপনার শেষ পর্যন্ত প্রায় আপনার ডলার ক্রাইসিসের কারণে আমদানি করতে অনেক সমস্যা হচ্ছিল তারপরেও ব্যাংকগুলো অনেক কষ্ট করে অনেকভাবে সাপোর্ট দিয়ে বড় বড় ব্যবসায়ীদেরকে টিকিয়ে রাখছে হয়তো মানে শপিং করে এর এর পরিবর্তে ওকে ওর পরিবর্তে ওকে দিয়ে বা একে কম দিয়ে একে বেশি দিয়ে মানে কোনোভাবেই বাজারটাকে ঠিক রাখছে এটা আসলে সরকার মানে যথেষ্ট চেষ্টা করে এই কাজটা করেছে প্লাস হচ্ছে আপনার যেই নিত্য প্রয়োজন জিনিসগুলো যেমন চিনির ক্ষেত্রে এবং তেলের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট কিন্তু কোনো ছাড় দেয় নাই সেটা মানে ব্যাংকগুলোকে বলা ছিল যে এই দুটো জিনিস অবশ্যই বাজারে থাকতে হবে এবং এলসি করতে হবে যার কারণে আপনার অন্য অন্য জায়গায় যেমন অনেক ফল ডল যেগুলো আসলে আমাদের দরকার হয় না সেইসব জিনিসগুলো বন্ধ করেছে আর এই সব ইয়েগুলো পয়সাগুলো আপনার ডলারগুলো ওখানে অন্য যেটা খুবই এসেনশিয়াল পণ্য যেগুলো একেবারে প্রয়োজনীয় কিন্তু বাজারটা অতটা খারাপ হয় নাই তার মানে আপনি আশা করছেন এইবার তুলনামূলক গতবারের চাইতে বাজার পরিস্থিতি আর একটু ভালো থাকবে ভালো হবে নিশ্চয় আমরা এটি নিয়ে আরো কথা বলবো একটা বিরতি থেকে ফিরে আসি দর্শক আপনারা দেখছেন নিটল টাটা বিজ ট্রেন্ডস সময় হলো একবার বিরতিতে যাবার থাকুন আমাদের সাথেই বিরতি থেকে ফিরে আরও একবার স্বাগত নিটল টাটা বিজ ট্রেন্ডসে কথা বলছি রমজানের নিরাপদ খাদ্য ও বাজার ব্যবস্থা নিয়ে আমার সাথে অতিথিরা রয়েছেন আছেন পার্টেক স্টার গ্রুপের এমডি জনাব আজিজ আল মাহমুদ মিঠু জনাব মিঠু একটু জানতে চাই যে আমরা দেখি যে বেশ আগে থেকে রমজানকে সামনে রেখে বাজার নিয়ন্ত্রণ বা বাজার মনিটরিংয়ের নানা রকম কার্যক্রম কিন্তু চলমান রয়েছে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান করছে একেবারে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে শুরু করে নানা আরত নানা জায়গায় ব্যবসায়ীরা এটিকে কিভাবে দেখছেন এবং কখনো কখনো কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ বলতে চান যে বাজারকে আসলে বাজারের নিয়মে চলতে দিতে হবে আবার কেউ কেউ মনে করেন যে না নির্ধারিত যে মূল্য ঠিক করে দিয়েছে এটি ঠিক আছে আসলে বাজারের পরিস্থিতিতে কীরকম প্রভাব পড়ে এতে আসলে বাজার নিয়ন্ত্রণ কিন্তু কেউ মানে একজন দুজনের পক্ষে সম্ভব না সারা বাংলাদেশে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা এটার জন্য গভর্নমেন্টের আপনার পিওর গাইডলাইন থাকতে হবে সেই গাইডলাইনগুলো যারা ফলো করবে না তাদেরকে কিন্তু শাস্তি দিতে হবে নাহলে কিন্তু বাজার হেঁটে হেঁটে রাস্তায় গিয়ে দোকানে গিয়ে একটু ডিমওয়ালাকে একটা ফাইন করলেন বা শশাওয়ালাকে ফাইন করলেন তারা কয় টাকার মালিক কয় টাকার ব্যবসা করে তাদেরকে ফাইন করে কিন্তু তারা হয়তো ওই ফাইনটাতেই তাদের শেষ জীবনের সমস্ত ব্যবসাই শেষ কিন্তু উচ্চটা কোথায় সেটা দেখতে হবে যে একটা লোক মানে এই বাজারের দামটা বাড়লো কেন ওই জিনিসটা একটা ফুলকপির দাম যদি আপনার ক্ষেতের মধ্যে হয়ে থাকে দশ টাকা সেটা কেন ঢাকা শহর আসে সত্তর টাকা হবে তাহলে মাঝখানে কোন কোন জায়গাগুলোতে আপনার দামটা বাড়তেছে কারা এই ফায়দাটা লুটতেছে বা এবং কারণ বাজার যখন আসে একটা গ্রুপ আছে তারা এই পুরো জিনিসটা কিনে নিচ্ছে কিনে নিয়ে তারা দোকানদারকে বাধ্য করতেছে তোমাকে এই দামেই বিক্রি করতে হবে তুমি যদি প্রফিট করতে চাও তাহলে এই দামে বিক্রি করতে হবে এবং আমাকে এই দামেই দিতে হবে এবং সে হচ্ছে ওখানকার লিডার এই লিডারগুলোকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তাহলে কখনও বাজারের দাম কমানো সম্ভব হবে না কারণ একটা দোকানদার সে কয় টাকারই ব্যবসা করে সে বাজারে যতই বাড়ার টাকা তার পুঁজি কতটুকু সে পারবে না কিন্তু মেইন জায়গাটাকে যদি হাত না দেয় তাহলে কিন্তু কখনোই কমবে না তো সেখানে গভর্নমেন্টের আপনার ওভাবে মানে যদি পদক্ষেপ নেয় তাহলে হয়তো পারবে তবে এটা একটু খুবই কঠিন বা কষ্টসাধ্য ব্যাপার কিন্তু পলিসিগুলো যদি থাকে তাহলে সেই পলিসির আন্ডারে কিন্তু তারা কাজ করলে অনেকটাই হয়তো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে আপনার আগে যেরকম আমের মধ্যে আপনার ইয়ে দিত ফরমাল দিত মাছে ফরমালিন দিত সেগুলো কিন্তু অনেকটাই কমে আসছে সেটা কেন কমছে কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে বলেই কিন্তু ওই জিনিসগুলো কমে গেছে কিন্তু বর্তমানে কিন্তু আপনার দেখা যাচ্ছে না খুব একটা বেশি আমরা শাস্তি দিচ্ছে বা শাস্তি হচ্ছে তাহলে মানে আপনার প্রকাশে যদি শাস্তি দেওয়া হয় এরকম তাহলে কিন্তু আপনার এগুলি অনেকটাই কমে যাবে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু শাস্তিকে ভয় পায় শক্তের ভক্ত নরমের জম বলে না বাংলাদেশের মানুষ হচ্ছে এরকম নরম হবেন ততই সে আপনার মাথায় উঠবে তো সেই জন্য আপনার শক্তিশালী টিম থাকা উচিত সরকারের তাহলে এগুলি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে অনেক সময় আমরা যেমন ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক বলেছেন যে 
যে কিছু সিন্ডিকেট বাজারে কাজ করে এবং ইঙ্গিত করেছেন তিনি যে বড় বড় কোম্পানিগুলো এক যোগ সাজো সে এরকম হয় আসলে কি বর্তমান যে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে এটা সম্ভব যে অর্থনীতি যে সিন্ডিকেট আসলে হয় না কারণ আমরা তো দেখছি আমরা ধরেন আমরা লস করে হয়তো শেষ হয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমার সাথে যিনি একই ব্যবসা করতেছে উনিও লস করতেছে আমরা এক হতে পারতেছি না কখনো কারণ কি আমি যদি এক হই ওনার সাথে তাহলে উনি মনে করে যে হয়তো আমার আমি বাজারটা দখল করে ফেলবো বা আমি হয়তো মনে করতে পারি যে উনি হয়তো ভিতর দিয়ে যত কম দামে বিক্রি করে বাজারটা দখল করে ফেলবে এই জন্য কিন্তু আমরা কখনো এক হতে পারি না বাজারে যেভাবেই আপনার কনজিউমার ভোক্তারা যেভাবেই নেয় সেভাবেই আমরা বিক্রি করতে বাধ্য হই যেমন তেল চিনি কথা বলেন তেল চিনি কিন্তু ডেইলি উঠানামা করে প্রাইস এটা কিন্তু সকালবেলা একরকম প্রাইস বিকালে আরেক রকম প্রাইস রাতে একরকম প্রাইস তো সিন্ডিকেট এখানে ঢুকে সিন্ডিকেট কি করবে মানে দিনে তিন বা চারবার দিন দাম বদলাচ্ছে এটা হচ্ছে কি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট যারা ফলো করে তারা কিন্তু দেখে যে আজকে বাময়লার দাম কত হয়েছে আপনার মালয়েশিয়াতে বা অন্য ব্রাজিলে অন্য দেশে ওটাই কিন্তু তারা ফলো করে কিন্তু প্রাইস উঠানামা করায় আবার ওরা যখন ওই মুহূর্তেই কিনে তখন কিন্তু ওই সময় ওই দামটাই তারা ফিক্স করে প্লাস এখানে যে মালটা আছে সেখানে দাম অটোমেটিকলি উঠে নামা করে এটা কিন্তু আমি মালিক হয়ে কিন্তু আমি অফিসে বসে থাকলেও কিন্তু আমি জানতেছি না দাম কত হয়েছে কিন্তু জানতেছে কারা যারা বাজারে রিটেল করতেছে তারা কিন্তু দামটা যারা ফরিয়া বলেন বা যারা হোলসেলারও তারাই কিন্তু দামটা নিয়ন্ত্রণ করে তখন কোম্পানি কিন্তু দেখে আজকে বাজারের রেটটা কত তারা ফোন করে দেখে বাজার রেট কত হয়েছে এত ঠিক আছে আমারটা তাহলে এত দিয়ে দাও এটাই হচ্ছে কিন্তু বাজারের নিয়ম আর যারা আর যেটা কাঁচা বাজারের কথা বলেন বা সবজি বা এইসব জিনিসপত্র সেগুলো হচ্ছে বাজার বাজার ভিত্তিক কিছু আপনার সিন্ডিকেট আছে যারা যখনই ট্রাকগুলো আসে তারা সব কিনে নেয় তারা বলতে এটা আমার আমাকে এই প্রাইসে দিতে হবে তারা তখন ওই প্রাইসে কিনে মাঝখানে তো যা আছে সেটা তো আপনারা জানেনি পথে 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 বিভিন্ন দাদাবাজি কারণেই একটা দাম হয়ে যায় তারপরে ওরা সব মালটা একসাথে কিনে নেয় কিনে তখন যে আসবে তার থেকে যে দোকানদার কিনবে বা হয়তো কারণ বাজার থেকে অনেক মার্কেটে যাবে তখন তারা করে কি ওই দামই তার থেকে কিনতে বাধ্য হয় এরপরে সে গিয়ে হয়তো দুই টাকা চার টাকা করে বাড়ায় সেটা তার ব্যবসা তার প্রফিটের জন্য তার মানে মূল জায়গাটা ওখানেই আপনি মাঝখানে যেটা বলেন মধ্য সত্ত্বে যারা রয়েছেন এইখানে হাত দিতে হবে আরেকটি বিষয় যেটি বলা হয়ে থাকে বিশেষ করে রমজানের বাজারের ক্ষেত্রে যে আমরা যারা ক্রেতা রয়েছি সাধারণ ক্রেতা তারাও এক ধরনের আসলে যে কেনা যে পদ্ধতিতে কেনে রমজানের শুরুতে পুরো মাসের জন্য অনেক বেশি এটাও বাজারের উপরে চাপ সৃষ্টি করে চাপ পড়ে এটা আমাদেরকে সচেতন হতে হবে আসলে মানে দাম বাড়ছে বাড়বে বলে মনে করেই কিন্তু আপনার অনেক কিছু কিনে ফেলবো সেটা ঠিক না আমার দেশে মানুষের একটা স্বভাব কি দাম বাড়বে এই জন্য আমরা অনেক কিছু কিনে ফেলি আবার যখন দাম কমতে থাকে তখন আর কিনি না আরও কমবে আরও কমবে আরও কমবে যখন কমে যায় তখন আর কিনি না যখন বাড়তে শুনি তখন কিন্তু একজন কাছে আমি শুনেছি লবণ দশ কেজি বিশ কেজি কিনেছে একবার লবণের দাম নিয়ে একবার দুই বছর আগে লবণের দাম নিয়ে একবার কথা হয়েছিল তখন একজন আমাকে এক ভদ্রলোক বললো ভদ্রলোক না ঠিক উনি একটা মানে ধরেন মানে আমাদের সেলস র্যাপ আর কি ধরেন অনেক নিচে লেভেলের তারা গ্রামে থাকে তো সে বিশ কেজি লবণ কিনছে তো আমার বলা শোনার পরে আমি বললাম বিশ কেজি লবণ কিন্তু দুই বছরের খাবার নেয় কয় বছর লাগবে এটা খাইতে বলো দাম বেড়ে যাচ্ছে আমি তো তাই বলি লবণ বিশ কেজি কিনতে হবে নাকি তো আমার দেশে মানুষের স্বভাবটা এরকম বাড়বে শুনলে তখন কেনা শুরু করে আর যখন কমতে থাকে তখন আর কেউ কেনে না তো এটাই আমাদের দেশের স্বভাব এগুলো আসলে মানে হয়তো মানে আপনি বলছেন যে এই সময়টাতে আসলে নিয়মিত যেভাবে কেনাকাটা করে সেই অভ্যাসটা রাখাই ভালো কারণ বাজার বাড়বে কমবে তাতে বাজারে প্রভাবটা কম পড়ে হ্যাঁ আপনি দেখেন রমজানের তিন দিন পর্যন্ত জিনিসপত্রের দাম অনেকটাই থাকে অনেকেই কিন্তু বেগুনের জন্য পাগল হয়ে যায় বেগুন কেনার জন্য বেগুনের দাম এত চড়া হয়ে যায় আমার দরকার আছে প্রথম দুই দিন আমি বেগুন বেগুনি না খাই না খেয়ে থাকি তিন দিন পর থেকে আমি খাই তাহলে দেখবেন যে নর্মাল বাজার থেকে আপনি কিনতে পারতেন আমার রেটে আপনি কিনতে পারতেছেন কিন্তু ওই যে না আমাদের খেতেই হবে নাহলে বেগুনি ছাড়া আমাদের ইফতারি হবে না পেঁয়াজু ছাড়া ইফতারি হবে না যদি আমি নিজের কথাই বলতেছি এই প্রবণতা থেকে বেরোতে হবে জি আমরা একটু বেনাজি শামসা আপনার কাছ থেকে শুনবো আগের অংশে আপনি চমৎকার করে বলছিলেন যে পুষ্টিকর খাবারের জায়গা যেটি হয়তো আমরা শুনতে ভালো লাগে কিন্তু আমরা এটি পালন করি না তো বিশেষত আপনি যে এই যে ব্যালেন্স ডায়েটের কথাটি বলছিলেন রমজানে কোন কোন বিষয়গুলো যে একেবারেই প্রতিপালন করতে হবে যদি স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে চায় এর বিপরীতে আবার কোন বিষয়গুলো রয়েছে যেগুলো কোনোভাবেই করা উচিত হবে না অনেক বেশি স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর হয়ে যাবে সেরকম কিছু টিপস যদি আমাদের দর্শকদের জন্য দিতেন এটা হচ্ছে যারা অনেক বেশি খায় শহরে মানুষ যাদের হচ্ছে আমরা ফুড অ্যাফ্লুয়েন্সের মধ্যে থাকি যে টেবিলের এই মাথা থেকে ওই মাথা খাবার প্রতি বেলাতেই খাবার দাওয়াত তাদের জন্য হচ্ছে হচ্ছে ওই যে
দেখা যায় যে প্রোটিনের ডেফিসিয়েন্সিটা আমাদের ডায়েটের মধ্যে চলে আসে কারণ আসলে এটা রোজাটা খোলার পরে অনেক ইফতার খেয়ে ফেলে ভাজা পোড়া যেগুলো খেতে মজার হয় এবং সেটা তো তখন দেখা যায় যে রাতের খাবারটা যদি বাচ্চারা স্কিপ করে তখন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসের যে আমাদের দরকারগুলো পুষ্টিকর খাবারের পরিমাণটা কমে যায় মানে খাবার আমরা বেশি খাচ্ছি এটা যারা বেশি খায় তাদেরও আবার যাদের হচ্ছে অনেক খাবারের অ্যাক্সেস নাই তাদেরও এটা কমন সমস্যা যে আমাদের মানে নিউট্রিয়েন্ট রিচ ফুড কম খাচ্ছি কেউ হয়তো অনেক খাবার খাচ্ছি বা কেউ খাচ্ছি না কিন্তু উভয়ই নিউট্রিয়েন্ট রিচের মানে নিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সির মতন একটা অবস্থা মানে পরিমাণে বেশি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে স্বল্প আয়ের জন্য যারা আপনি যেটা বলছিলেন প্রোটিন বা আমিষের কথা বলছিলেন কি হতে পারে সেটি কি ডিম মুরগি মাছ কোনটা হলে আপনি মনে করেন বিশেষ করে স্বল্প আয়ের যারা রয়েছে তারা কিভাবে এটি করতে পারে এই মুহূর্তে বাজার দর জানি না তো আমার যতটুকু আইডিয়া আছে মনে হয় ডিমটা সব অন্যান্যগুলো আছে এবং ডিম খুবই ভালো প্রোটিন তবে সেটা ছাড়াও এখানে একটা খাদ্যাভাসের ব্যাপার আছে মানে কোন খাবারটা ভালো এটা খাওয়ার চেয়েও ওই যে প্রতিদিনের রোজা সময়ে যে যদি আমরা এটা করতে পারি যে ইফতার দিয়েই হচ্ছে আমরা পুরোটা পেট ভরাবো না মানে রাতের খাবারটাকে গুরুত্ব দিতে হবে সেটা একটু যেটা বললেন যে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত যারা আছে তারাও যদি হয় সে সেইভাবে যদি আমরা ডায়েটটাকে রাখি তাহলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি ভালো হয়ে যাবে কারণ আমাদের যেই রেগুলার ডে টু ডে আমাদের যে খাবারের ইয়েটা যে আমরা ভাত খাই ডাল খাই সবজি খাই হয়তো একটা ডিমের তরকারি খেলো বা কিছু খেলো আইডিয়াল এবং খুবই ভালো ঘরে তৈরি খাবার রাতের খাবারগুলো সাধারণত আমরা ঘরে তৈরি খাবার খাই তো রাতের খাবারটা যেন ঠিকঠাক মতো খাওয়া হয় রমজানে আমার মনে হয় সেটা যদি আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি তাহলে ওই যে নিউট্রিয়েন ডেফিসিয়েন্ট হওয়ার পসিবিলিটিটা কমে যাবে আরেকটা বিষয় যেটি হয় যে দুরকমের আমরা প্রচলন দেখি একটি হলো অনেক পরিমাণে আপনার ইফতারি গ্রহণ করে এবং এরপর রাতে কিছুই খায় না সাহারিতে গিয়ে পরবর্তী সময়ে খায় আবার কেউ কেউ আছে যে যেটা আপনি বলছেন যে ইফতারও করছে আবার রাতেও খাচ্ছে এই দুটোর মধ্যে খাবারের আসলে একটি হলো স্বাস্থ্যগতভাবে কোনটি ভালো অভ্যাস এবং যদি আলাদা করেই খেতে হয় ব্যবধানটা কত হওয়া উচিত অবশ্যই রোজা খোলার সাথে সাথে খেতে হবে কিন্তু রোজা খোলার সাথে সাথে যে ইফতার খাওয়া বলতে যে ভাজা পোড়াই খেতে হবে বেগুনি পেঁয়াজু খেতে হবে তা না যদি রাতের খাবারটা কেউ তখনই খায় সেটা ভালো তো আমি এটা বলবো না যে ইফতার ভালো করে না খেয়ে বসে থাকেন রাত্রে খাবেন ইফতারের সময়ে আমাদের হচ্ছে মেইন মিলের বাঙালি খাবারগুলো যেরকম সেই খাবারগুলো খেলে হচ্ছে মনে হয় সবচেয়ে ভালো আচ্ছা আপনার এই প্রশ্নের ভিত্তিতে যে ডিনার ভালো তাই তাই বলে এটা বলবো না যে ইফতার স্কিপ করেন ডিনারের জন্য বসে থাকেন তা নয় কিন্তু কেউ কেউ যেটি করেন যে আর আর খাচ্ছেন না ধরুন ইফতার করে সাহারি পর্যন্ত সেটিতে কি কোনো স্বাস্থ্যগত সমস্যা আছে না ঠিকই আছে পেট ভরে ইফতার খেলে আবার সেরি খেলে আমার কাছে তো মনে হয় যে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমি যাদের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে যে আমরা এনাফ ক্যালোরি খাই দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ শহরে মানুষের সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের ক্যালোরি ইনটেকটা প্রয়োজনের থেকে বেশি এর অর্থ কিন্তু যে আমরা খুব ভালো খাবার খাচ্ছি তা না হয়তো খুব টেস্টি খাবার খাচ্ছি অনেক বেশি ক্যালোরির খাবার খাচ্ছি কিন্তু অনেক পুষ্টিযুক্ত খাবার খাচ্ছি না তো ওই ইফতার আর সেরি খেয়েও দেখা যায় যে হয়তো কারো যদি ধরেন আমার চোদ্দোশো কিলো ক্যালোরি খাবার খাওয়া দরকার দুইটা মিলেই দেখা যাচ্ছে হচ্ছে ষোলোশো হয়ে যাচ্ছে কারো দুই হাজার কিলো ক্যালোরি দরকার তার দুইটা মিলে সে তিন হাজার কিলো ক্যালোরি খেয়ে বসে বসে আছে না তো এটাতে ওই মোট ক্যালোরির পরিমাণে কোনো সমস্যা নেই সমস্যা হচ্ছে যে আমরা কি খাচ্ছি সেটার শেষ প্রশ্নটা এবারের মতো শেষ প্রশ্ন হচ্ছে শিশুদের জন্য জি আপনি কিছু যোগ করতে চান আমাদের দেশে মানুষের অভ্যাস কি যে আমি ইফতার করলাম আবার রাতের খাওয়াটা খেতে হবে আবার সেরি খেতে হবে আসলে কিন্তু ইফতারের পরে আপনি যদি একটু ভালো খাওয়া খান উনি যেটা বলেছেন যে আপনার রাতে খাওয়াটা যদি খেয়ে ফেলে পাশাপাশি তাহলে হালকা ইফতার কি আপনি যদি ভাতের মানে মতো করে যেটা খায় বাঙালি সেটা খেয়ে ফেললে কিন্তু সেরিতে আপনি হালকা জাস্ট একটা বিস্কিট খেলেও কিন্তু আপনার কিন্তু অনেক স্বাস্থ্য মানে অনেক ভালো লাগবে সারা দিন আপনার কিন্তু ওই খাওয়া যে টেন্ডেন্সিটা সেটা কিন্তু কমে যাবে এখানে আমার আপনাকে একটু মানে অ্যাড করতে হবে যে সেরিতে আসলে খাওয়া খেতে পারলে ভালো অবশ্যই এবং সেরিতে ওই আমরা যে মেইন মিলগুলো খাই দুপুরের খাবারের মতন খেতে পারলে ভালো বাট ঘুম থেকে উঠে অনেকে খেতে পারে না তো যতটা স্কিপ কম করা যাবে ততটা ভালো কারণ পেটটা তো খালি থাকছে তাই না এমনিতেই তো চোদ্দ ঘন্টা ফাস্টিং করছে তো সেহেরি স্কিপ না করা ভালো জি পরের অংশের জন্য রেখে যায় প্রশ্নটা সেটি হচ্ছে শিশুদের জন্য বিশেষ করে কি হওয়া উচিত আমরা পরের অংশে আপনার কাছে জানতে চাইবো একটু ভেজাল খাবার নিয়ে আমি অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ নিজামুল হক ভুইয়ার কাছে আসতে চাই যে সাধারণ একজন লোক যে হয়তো আপনি
যেমন এক সময় আমরা বাজার থেকে হলুদ কিনতাম মরিচ মরিচের গুঁড়া কিনতাম তারপর আপনার ধনিয়া গুঁড়া কিনতাম এখন কিন্তু ওগুলো কিন্তু খুচরা বিক্রিটা অনেক কমে গিয়েছে খোলাটা কমে গেছে তবু আছে এটা ইটের গুঁড়া ব্যবহার করা হতো তারপর বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করা হতো কালারিং করা হতো দেখা যায় মরিচ কিন্তু এত লাল না কিন্তু রং মিশানোর কারণে এটা অনেক টকটকে লাল এমনকি আপনি যখন আবার তরকারি দিয়ে ব্যবহার করছেন দেখা যায় এটা কিন্তু আপনার ক্যান্সারিয়াস সাবস্টেন্স হিসাবে আপনাকে বডিতে আপনি ইনটেক করতেছেন তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানিগুলো যেমন ডেনিস গ্রুপ বা আপনার স্কোয়ার গ্রুপ এবার এখন মানুষ কিন্তু ওগুলো কিনছে কিন্তু আপনাকে ডেট অফ এক্সপায়ারিটা দেখে নিতে হবে আমরা দেখেছি যে অনেকেই আমি নিজে একদিন দেখেছি যে আমার বাসায় হঠাৎ করে এই ধরনের একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট ব্যবহার করছে আমি দেখলাম যে এক্সপায়ারি ডেট বোধ হয় দুই দিন বা তিন দিন আছে এখন দেখা যাচ্ছে যে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি না এটা আমাদের লক্ষ্য করা উচিত মানে এটা আর তারপরে দেখা যাচ্ছে যে বাজারে আপনি তো বাজার মনিটরিংয়ে আমি এই সেটটা বললাম আপনি আপনি যদি মিক্সড করে দিচ্ছেন চালে এখন তো চালগুলো প্যাকেট করে দিচ্ছে দেখা চালের ভিতর বিভিন্ন ধরনের কঙ্কর তারা ব্যবহার করছে সেটা অবশ্য আপনাকে যখন আপনি রান্না করছেন বা ইয়ে করছেন সেটা আপনাকে দেখা উচিত তারপরে দেখেন পলা উচ্চাইল আমাদের দেশে আমরা ব্যবহার করে থাকি দেখা যাচ্ছে মোটা চালকে চিকন করে তারপরে এটার দাম বাড়িয়ে যদিও এটা স্বাস্থ্যের জন্য খুব একটা ইয়ে না কিন্তু অনেকগুলো মিডিয়া কিন্তু বা কোথায় কোথায় ড্রাগনটা উৎপাদন হচ্ছে এমনকি এটা খুবই স্বাস্থ্যকর একটা আপনার ফ্রুটস এখন দেখা যাচ্ছে ড্রাগনে কি কেমিক্যাল ব্যবহার করছে এই ড্রাগন এত বড় হয়ে যাচ্ছে আমি একদিন যখন ড্রাগন খেতে গেলাম একজন ভাই আপনি কালকে টেলিভিশন দেখছেন গতকাল টেলিভিশন এটা দেখিয়েছে এর আগে আমরা দেখেছি দু তিন চার পাঁচ বছর আগে বা আর একটু আগে আনারসকেও কিন্তু এইভাবে আপনাকে হরমোন দিয়ে আনারসকে খুব তাড়াতাড়ি আকারে বড় করে বড় করে তারপর বাজার নিয়ে আসতেছে এগুলো তো আপনার খুবই ক্ষতিকর এবং খুবই রিক্সি এবং একসময় তরমুজে তরমুজ বা কালার ইন ইন করে তারপরে আপনাকে লাল টকটকে করে দিচ্ছে আপনি সে তরমুজ খাচ্ছেন এটা একটা বিষ খাচ্ছেন তো এই ধরনের তো আমাদের কিন্তু বেজাল চলছেই এমন এই বেজালের মধ্যে আমরা আছি কিন্তু আমরা যেটা বলি যে আমাদের যে নিরাপদ খাদ্য আইন যেটা করা হয়েছে এখানে বেশ কর্মকর্তাকেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ওরা কিন্তু যেহেতু এক্সপার্টিস এখন আপনি আমরা নিউট্রিশন ফুডের উপর কাজ করছি আমাদের শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন আমাদের প্রায় বাংলাদেশের দশ বারোটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ফিল্ডে কাজ করছে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপরে নিউট্রিশনের উপরে আপনি এখন এক্সপার্টিস পাবেন সরকার কিন্তু ওই যে একটু স্লো গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই জায়গাটাতে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চাচ্ছে যে সবসময় উনি পুষ্টির কথা বলতেছে নিরাপদ খাদ্যের কথা বলতেছে কিন্তু আমাদের পুষ্টিকর খাবার এবং নিরাপদ খাদ্য আমাদের করতে হইলে আমাদের কিন্তু এই জনবলগুলো বাড়াতে হবে তখন তারা বাজারগুলো মনিটরিং করবে বাজার মনিটর করলে কিন্তু আমরা সেগুলো পেয়ে যাব তারপরে তো দ্রব্য মূল্য আপনার আজকে রমজানের মাসে দেখেন পৃথিবীর সব দেশে আমি কয়েকদিন আগে দেখলাম সংযুক্ত আরব আমিরাতে সাতষট্টি পণ্যের দাম তারা কমিয়ে দিয়েছে মানুষ সে মানুষ যাতে কিনতে পারে আমাদের খ্রিস্টান ধর্মের লোকেরা যখন খ্রিসমাস আসে প্রত্যেকটা জিনিসের দাম কমিয়ে দেয় আমাদের দেশে কি ঠিক উল্টা গতিতে আমরা চলছি তো তাইলে আমরা নিয়ন্ত্রণটা কীভাবে করব আমার কাপড়ের দাম দেখেন জুতার দাম দেখেন আপনার দেখেন বাজারে এখন থেকেই দেখবেন যে বিশাল লাইন পড়ে যাবে ডাবল দামে বিক্রি করছে ঠিক খাবারগুলো তারপরে আর একটা জিনিস যেটা মিঠু ভাই বললেন আজিজ আল মামুদ সাহেব শ্যামের কথা বললো এই যে আমরা ঈদের সময় যে শ্যামাইগুলো আমরা বিভিন্ন ধরনের কালার টালার দিয়ে মসমসে দেখতে এত সুন্দর এগুলো কিন্তু আমরা নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু এগুলো কিভাবে বানানো হচ্ছে আমি নিজে একবার আটি বাজারে গিয়ে একটা মানে আপনার ফ্যাক্টরিতে আমি নাম বলতে চাচ্ছি না কারণ আমার উপর এমন প্রেশার দেওয়া হয়েছে গিয়ে দেখি যে যেভাবে ডাল মানে ডালটা ব্যবহার করে বিভিন্ন কেমিক্যাল ব্যবহার করে তো মিষ্টি বানাচ্ছে আমি সেটা শ্যামে না মিষ্টি বানাচ্ছে তখন আমাকে বললো যে এক প্রতিবেদক এবং ওখানকার লোকাল এক লোক বললো যে ওদের শ্যামে ফ্যাক্টরি দেখবেন ওটা দেখলে তো আরও খারাপ তো এখন কিন্তু আমাদের এই সমস্ত জায়গাগুলোতে সরকারকে খুব কঠিন মানে আপনি সামান্য একটা বিষাক্ত জিনিসে আপনাকে শেষ করে দিতে পারে আর সে জিনিস কি আমাদের দেশে মানুষের যারা ক্রেতা তাদের কিন্তু মানে মেন্টালিটি টোটালি ডিফারেন্ট পাশ্চাত্যের মতো না যেমন আমি একটা ইয়েতে একশো তিনশো ফিটের ওখানে অনেকগুলো মিষ্টির দোকান আছে রাস্তার উপরে খোলা আমি একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম যে তোমার যে মিষ্টিগুলো বানিয়ে রাখছো সাদা রঙের মিষ্টি এত সুন্দর সুন্দর বানায় রাখছো মানুষ তো এগুলি খাবে বলে হ্যাঁ খাওয়ার জন্যই তো আমি একটু পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখলে কি ক্ষতি হয় বলে যে যদি আমি পলিথিন দিয়ে আপনি এখানে দা
তার মানে আমরাই সচেতন না আমরা যারা ক্রেতা যারা মানে ক্রেতাদের সেই চাহিদাটা নাই তাদের হাইজেনিক খাবারের প্রতি দোকানদার দরকার আছে সেই খোলা রাখলো নষ্ট হোক ময়লা হোক মানুষ কিনলে হলো এই জিনিসগুলো আমাদের আসলে আমাদের সব স্বভাবটাই খারাপ না আমরা একসময় বলতাম যে চকচক করিলে স্বর্ণ হয় না কিন্তু মানে আমাদের দেশে মানুষ যে উনি মিষ্টির এক্সাম্পলটা দিল মানুষ বোধ হয় ওই যে ওই চকচকে জিনিসগুলো সাথে ছিল ছিলাম চকচকে জিনিসগুলোই মানুষ পছন্দ করে তাই না নাহলে তো এই জিনিসটা হওয়ার কথা না আর ওটা জিনিস যেটা আমি সিঙ্গারা বাজারে রাস্তার উপর সিঙ্গারা মানে মানুষ কীভাবে এগুলি কিনতেছে এত ধুলা বালি ভিতর দিয়ে ট্রাক চলতেছে বাস চলতেছে আমাদের সিঙ্গারা খোলা কিনতেছে খাইতেছে এগুলো কিন্তু মানুষকে দোষ দিলে হবে না বিদেশ যদি খোলা যদি ভালো পাওয়া না যেত হিউম্যান নেচারটাই এমন যে ওরাও খেত दर्शक समय বিরোধী থেকে ফিরে আরও একবার স্বাগত নিটোল টাটা বিজ ফ্রেন্ডে কথা বলছি রমজানে নিরাপদ খাদ্য ও বাজার পরিস্থিতি নিয়ে আমার সাথে অতিথিরা রয়েছেন আছেন ব্যানার্জির শামস পুষ্টিবিদ একটু আপনার কাছে আসতে চাই যে আপনার অসমাপ্ত আপনি আরও কিছু পয়েন্টের কথা বলছিলেন এবং আমার দিক থেকে বিশেষ করে শিশুদের জন্য রমজানের সময়টাতে অনেকে খুবই কম বয়সে শখ করে বা বাবা মার সাথে একটু রোজা রাখতে চায় কিন্তু তাদের স্বাস্থ্যের জায়গাটিতে কোনো বিশেষ ধরনের পরামর্শ রয়েছে কি না বাচ্চাদের এটা আমি আগেই বলেছি একটু সংক্ষেপে বলে দেয় যে ওই যে যে তাদের যে ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টের পরিমাণটা সেটা ঠিক থাকছে কিনা সেটা দেখতে হবে আবারও বলি আদর্শ প্লেট অনুযায়ী যে চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ প্রত্যেক বেলাতে প্রোটিন জাতীয় খাবার থাকা উচিত সেটা মাছ মাংস মুরগির মাংস গরুর মাংস সব বা ডিম যে কোনো কিছুই হতে পারে তো ওই জিনিসটা মিসিং হয়ে যায় যদি বাসার বড়দের সাথে মিলে এক এক ধরনের ভাজা পোড়া জাতীয় ইফতার করে থাকে তারপরে হয়তো দেখা গেল যে বাচ্চারা ঘুমায় যাচ্ছে আগে আগে টায়ার্ড হয়ে ডিনারটা স্কিপ করছে রাইট সো ডিনারটার সময় তাদেরকে ওই ঘরে তৈরি খাবারটা ওই আদর্শ যে খাবারের পরিমাণটা প্রত্যেকটা পুষ্টি ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং শাক সবজির যে অনুপাত থাকা উচিত সেটা ঠিক আছে নাকি সেটা প্যারেন্টসদেরকে খেয়াল রাখতে হবে জি আপনি আগের অংশে কিছু ডুজ এন্ড ডোন্টসের কথা বলছিলেন যে এটা করা উচিত এটা করা উচিত না হ্যাঁ যে একটা ডুজের মধ্যে মাস্ট আমি বলবো সবাইকে যে একটু মুভমেন্টের মধ্যে থাকার চেষ্টা করা করতে হবে তো রমজান মাসে দেখা যায় যে আমি যেহেতু ওবেসিটির নিয়ে কাজ করি ওভারওয়েট নিয়ে কাজ করি যাদের ওভারওয়েট হচ্ছে বা ওবেসিটি হচ্ছে তারা আমার সাথে ওজন কমানোর জন্য কাজ করে থাকে তো যেটা হয় যে মানুষ ভাবে যে রমজান মাসে যেহেতু রোজা রাখছি টায়ার্ডও থাকে আবার অনেকটা সময় হচ্ছে নামাজ বা মানে ধর্মীয় কাজে চলে যায় ইফতার বানানোতে চলে যায় তো সময়ের অভাব হয় এবং টায়ার্ডও থাকে ফিজিক্যালি একটা দীর্ঘ সময় যাদের খাবার অভ্যাস না থাকে তো দেখা যায় যে তারা এক্সারসাইজ করতে পারে না যারা এক্সারসাইজ করে থাকে তারাও এক্সারসাইজ করে না এবং একটা আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে যে মানে এক্সারসাইজ ইয়েস অর নো মানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টাইপের একটা ব্যাপার তো রমজান মাসের এক্সারসাইজটা হতে হবে যে মুভমেন্টের মধ্যে যাতে সবাই থাকে মানে একটু বসা দাঁড়ানো মানে একটা না বসে না থাকা একটা কানা শুয়ে না থাকা ইফতারের পর সাথে সাথে শুয়ে পড়া আবার সেরির পর সাথে সাথে শুয়ে পড়া তো রমজান মাসে মুভমেন্টটা অনেকের কমে যায় স্বাস্থ্যগত যে সমস্যাগুলো দেখা যায় সেগুলো এটা এটাও একটা কারণ আরেকটা এটা একটা বড় কারণ যে মুভমেন্ট কমে যাওয়া আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে রমজান মাসে অনেকে রোজা রাখা উচিত ধর্মীয় ব্যাপার কিন্তু অনেকে শরীরের উপর জোর দিয়ে রাখে বাংলাদেশে কিন্তু যেমন ঘরে ঘরে ডায়াবেটিস আছে এরকম আনডায়াগনোজ গোজ ডায়াগ ডায়াবেটিস আনডায়াগনোজ অনেক অসুখ বিসুখ থাকে আমরা এখানে অনেকেই হয়তো বাইরে যেটা করি যে আমরা স্ক্রিনিং করি সব সময় ছয় মাস পর বা এক বছর পর পর যেহেতু হেলথের চেক আপটা করি তো বাংলাদেশে এটা কিন্তু আছে নাই এই জন্য অনেকের ডায়াবেটিস নাই কিন্তু আনডায়াগনোজ এসব থাকে তো নিজের শরীরেরকে শুনতে হবে লিসেন টু ইউর বডি জি অনেক ধন্যবাদ জনাব আজিজ আল মাহমুদ মিঠু একটু শুনবো যে বাজার পরিস্থিতি যেটি আপনি বলছিলেন যে একটা ইতিবাচক প্রত্যাশা রাখছেন তারপরও সরকারের দিক থেকে আরও কিছু করার রয়েছে কি না বিশেষত বাজারকে স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকার তো মানে অনেক কিছুই করতে পারে যেটা আপনার আসলে বাইরের দেশে যে আপনার সাবসিডিগুলো দেওয়া হয় সেখানে সরকারও কিন্তু অনেকটা আপনার তাদের কারণেই কিন্তু সরকার অনেক কিছু সহযোগিতা করে যারা কোম্পানিগুলো আছে তাদেরকে অনেক সাবসিডি দেয় যার কারণে তারা হয়তো কমাতে পারে 
আমাদের দেশে কিন্তু সরকার দিচ্ছে বাট সেরকম পরিমাণে হচ্ছে না আসলে যেমন এবার সরকার ইয়ে কমিয়েছে আপনার খেজুরের উপরে দাম কমিয়ে আপনার ডিউটি ডিউটি কমিয়েছে কমিয়েছে প্লাস আরও অন্যান্য কয়েকটা প্রোডাক্ট কমিয়েছে এই জিনিসগুলো যদি আপনি আরও আগে থেকে করে আসতো দুই মাস তিন মাস আগে থেকে তাহলে কিন্তু আরও অনেকেই কিন্তু আনার জন্য উৎসাহ মানে পেত যে আরও বেশি করে আনতো যখনই আপনার সাপ্লাই বেশি হবে তখন কিন্তু দামটা অটোমেটিক্যালি কমে যাবে তখন কিন্তু যখন ডিমান্ড বেশি থাকে তখন কিন্তু দাম আলটিমেটলি বেড়ে যায় তো এই মানে এই জিনিসে যদি সরকার যদি আরও আগে থেকেই করতে পারতো তাহলে কিন্তু অনেকেই আরও প্রোডাক্ট আনতো এবং বাজারটাও স্থিতিশীল থাকতো এবং দামও কিন্তু নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই থাকতে পারতো আর সব কিছু পরেও আমাদের দেশে মানুষের আসলে যত মানুষের সংখ্যাও বেশি প্লাস আমাদের খাদ্যর খাদ্যের যে ইচ্ছাটা সেটাও কিন্তু অনেক বেশি পাশ্চাত্যে দেখেন আপনার আপনি তো কানাডায় থাকেন বা নিদাম্বায়ও জানেন সব আপনারা সবাই জানেন যে বাইরে কিন্তু মানুষ এত খাওয়া খায় না সকালবেলা একটা ব্রেকফাস্ট স্মল ব্রেকফাস্ট দুপুরে হয়তো একটা লাইট ফুড অথবা একটু হেভি ফুড রাতে কিন্তু ওরা পাঁচটার সময় খেয়ে ফেলে হালকা কিছু খাওয়া এরপরে ওরা ঘোরাফেরা করে বা বিভিন্ন বাটি আড্ডা তারপরে গিয়ে শুয়ে পড়ে আমার দেশে মানুষ করে কি রাতে দশটায় খায় তারপরে যায় ঘুমাতে এবং পেট ভর্তি করে গলা পর্যন্ত খেয়ে ঘুমাতে যায় তখন হয় কি মানুষের শরীরের যে ওবিসিটি যে ইয়েটা আপনার ওই জিনিসটা চুলে অ্যাটেন্ডেন্সি বেড়ে যায় হয়ে যায় কারণ খাওয়াটা ডাইজেস্ট হয় না তো আমাদের দেশে মানুষেরও কিন্তু স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া উচিত এই জিনিসগুলো জানতে হবে এগুলো কিন্তু আমাদের মিডিয়া আপনাদের মতো আপনারা যদি মিডিয়াতে যদি দেখান বা এগুলো অনুষ্ঠান করেন তাহলে কিন্তু মানে মানুষ উপকৃত হবে এবং এগুলো থেকে সরে আসবে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমরা সেই প্রত্যাশা করি শেষ কথাগুলো অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ নিজামুল হক ভুঁইয়া যারা রমজানে বিশেষ করে তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন যারা এই সময়টাতে সিয়াম পালন করবেন ওয়েলি ফুডটা কমানো উচিত ওয়েলি ফুড কম খেলে বেটার আর একটা জিনিস যেটা বেনজি শামস বলতেছিল যে আপনার একটা কোয়েশ্চেন করছিলেন যে আপনার যে কোন তেল খাবে কম্পারেটিভলি আপনার বাল্ক পরিমাণে যদি আপনি তেল ইউজ করেন তো পাম অয়েল বেটার কারণ আজকে দেখেন সয়াবিন তেল থেকে ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া যে পরিমাণ পাম অয়েল এক্সপোর্ট করছে পাম অয়েলগুলো নিচ্ছে কারা কেএফসি এবং ম্যাকডোনাল্ডস সহ এই ধরনের বড় বড় টেকুবেল বা আর এ ধরনের বড় বড় কোম্পানিগুলো কারণ হলো কি আপনার পাম অয়েলকে তিন থেকে চারবার পাঁচবার আপনার কালার চেঞ্জ হবে ট্রান্সফার্টি এসে রূপান্তরিত হবে সয়াবিন তেল দুইবারের পরেই এমনকি অন্য তেলগুলো একই অবস্থা আর অলিভ অয়েল ভেরি কস্টলি যেটা ও বলল যে অলিভ অয়েল দিয়ে ওই যে ওই ধরনের প্র্যাকটিস এখনও কেউ করে নাই তো সেই কারণে আমি বলব যে সেটা হলো বড় বড় কোম্পানিগুলো সারতে আর রমজান মাসে আমাদের যে আমরা যে শরবতটা খাচ্ছি যে বাজার ওপেন আমরা শরবতগুলো খাচ্ছি এই পানিগুলো কোথায়কার এই পানিবাহিত রোগটাও কিন্তু আমাদেরকে খুবই ক্ষতিকর এবং অনেক সময় অনেক পানিবাহিত রোগ এমন পর্যায়ে চলে যায় যেমন জীবাণু আপনার শরীর ঢুকে যেটা এটা কিন্তু আপনাকে কিন্তু জীবন নাশ করে ফেলতে পারে তো সুতরাং সেই দিকেও আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা পানি ফুটিয়ে বাসার মধ্যে শরবত বানিয়ে তারপর আমাদের লেবুটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল যদি কোনো এক সময় দেখা যায় লেবুর দাম বেড়ে গেছে লেবু কাঁচা মরিচের দামও একসময় আমরা পাঁচশো টাকা দেখেছি কাঁচা মরিচও আমাদের আপনার বডির জন্য খুবই ভালো একটা কাঁচা মরিচ যদি পার ডে আপনি খেতে পারেন আপনার জন্য কোলন ক্যান্সারের জন্য বিশেষ করে এটা খুবই উপকার করে একটা কাঁচা মরিচ আপনি ইনটেক করা উচিত সেটা আর একটা জিনিস হলো যেটা আমাদের একদম শেষের দিকে জি তারপর আপনার কলা তারপর গাজর টমেটো তারপর আপনার পেয়ারা খাবেন পেয়ারার দাম আমাদের সারা বছর পাওয়া যাচ্ছে মানে দেশীয় ফলগুলো যেন দেশীয় ফলগুলো এটা সবাই ইনটেক করতে পারে তাহলে আপনার ব্যালেন্স খাবার খাবার খেতে পারে জি অনেক ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে চমৎকারভাবে আলোচনা করার জন্য দর্শক আমরা রমজান মাসকে সংযমের মাস বলি সংযম শুধুমাত্র ধর্মীয় জায়গা থেকে নয় আমার আচার আচরণের জায়গা থেকে ব্যবসায়ীদের জায়গা থেকে ব্যবসায়ী এবং পাশাপাশি ভোক্তার জায়গা থেকেও সংযমের প্রয়োজন রয়েছে আমরা যদি সত্যিকার অর্থে রমজানকে সবার জন্য আনন্দময় করতে চাই তাহলে যার যার জায়গা থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং রাষ্ট্রের সেখানে ভূমিকা রয়েছে নিশ্চয়ই বাজার মনিটরিং সহ বাজারকে স্থিতিশীল রাখার জন্য সকলের সহযোগিতায় ভালো একটা রমজান আসবে সবার জীবনে এই প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি আজকের নিটল টাটা বিজ ট্রেন সবাইকে ধন্যবাদ